You're watching Destiny Church. Live your call, fulfill your destiny. So God, let's pray. Father, in the name of Jesus Christ, we come to you, Lord, with a humble heart, knowing apart from you, we are nothing and we can do nothing. Lord, we just ask for your Holy Spirit to be with us. Lord, open our spiritual ears for us to hear what your Spirit is saying to the church. Open, God, our spiritual eyes and help us to see you, to know you. And God, give us the grace, Lord, to experience your power, your presence, and your love this morning. God, uh, thank you in advance for, for what you are about to do, Lord, in our midst. And just, uh, Lord, uh, submit to your will, let your kingdom come, and let your will be done, Lord, this morning. Thank you, Lord for speaking to us. Thank you, Lord, for doing your work this morning. Thank you for your presence. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the video. Palatakan natin ng Panginoon. Okay, good morning, Destiny. No, welcome to our 9.30 uh, a.m. Sunday service. No, And in behalf of our senior pastor, Pastor Carlo and Pastor uh, Jalino, uh, ako po yung magtuturo ng ating pong morning service and uh, salamat sa kanilang uh, tiwala and for allowing me to share the word this morning. Okay, for the past few days, no, uh, sa aming pong uh, pastors uh, meeting, pastor sharing, no, God just lead us uh, yung pong ating mga don't prayer meeting na mag, uh, mag-share about healing and of course mag-conduct ng healing service in the morning and uh, uh, I think at nung isang araw lang, ano, uh, our senior pastor uh, was led and uh, nag, uh, nagkaisa po uh, kami mga pastors na ngayon pong Sunday, no, uh, we will conduct a, a healing service no, by the grace of God. And uh, yan nga, uh, I, I believe God uh, still do miracles. Tagaya ang sabi ng Hebrews, no, sabi doon, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And uh, kung noon si Jesus Christ nagpapagaling, I believe ngayon magpapagaling din siya. Kasi nga, no, uh, hindi lingid po sa ating lahat na uh, uh, majority, hindi lang po ng Pilipinas, kundi sa buong uh, mundo ngayon, no, are experiencing a, a pandemic, itong uh, uh, tawag dito, itong uh, COVID-19. And uh, uh, actually, I, ako, rin, ako rin mismo, I've been, I've been seeking God, I've been uh, praying, sabi ko, Lord, what is the message? Uh, ano ba yung tamang minsahi? Ano ba yung gusto mong minsahi na ma-share namin uh, nowadays, no? sa panahon na ito? And uh, yung nga, isa sa kailangan-kailangan natin lahat ngayon is yung kagalingan. And uh, thank God, meron ng mga vaccines, thank God sa ating mga doctors, sa ating mga nurses. Pero pansinin po ninyo, ano, uh, every time meron nang madidiscover itong mga doctors natin, itong mga scientists natin na gamot sa isang uh, sakit, parang may lumalabas na bagong sakit. Diba? Diba? Sabi nila, meron na raw gamot sa AIDS. Pero biglang merong COVID-19 na... Uh, wala pa ng ano may eh, sabi nila mayroong vaccine pero sabi nila 50% ang 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 efficacy o uh, 60% 80% so wala pang malinaw talaga so ano bang ibig sabihin nito i believe no the lord is uh, telling us na kailangan natin ng diyos okay yes in the last day sabi din ng bible no wisdom will increase kaya nga grabe nitong itong ano itong internet no hindi niyo akalain na uh, pwede pa lang sabay-sabay na manood in uh, ang ang mga tao okay sa iba't ibang lugar, iba't ibang lupalop ng mundo okay sa pamagitan ng internet, pamagitan ng uh, social media. So, uh, yung ano, napakahalaga na maintindihan natin no uh, na ang God is uh, really uh, telling us na gaano mang katalino, gaano mang ka-high-tech ang ating technology, gaano mang ka-high-tech na yung ating nang na igagawa, kailangan pa rin natin ang Diyos. And as I continue to meditate and to search the scriptures and to ask God, Lord, ano bang uh, kailangan naming matutunan at maranasan? 
okay, o kaya maintindihan sa nangyayari sa aming panahon. And uh, thank God, no, pag-uusapan po natin ngayon ang isa po na sikreto okay, na nakasulat na sa Bible thousands of years ago is the word faith. Okay? And uh, uh, pag-uusapan natin ngayon is fight the good fight of faith. Okay? Supernatural faith. Uh, sabi nga ng, ano, sabi nga ni Paul, okay, sa, sa Timothy, sabi niya, fight the good fight of faith. Okay? Pina-highlight ko, fight the good fight of faith. Sabi nga natin, fight the good fight of faith. Okay? Sabi ni Paul, no, take hold of the eternal life to which you were called and about which uh, you made the good confession in the presence of many witnesses. I believe, no, Uh, dapat nating maintindihan as Christians. Okay? Merong dalawang dimension na kinabubuhayan tayo. Okay? Nabubuhay tayo sa tinatawag na spiritual dimension and the physical or the natural dimension. Okay? Pag sinabi natin uh, natural dimension, dito sa mundo, dito sa lupa. Okay? Kaya nga may flesh and blood tayo. Kaya nga kumakain tayo. This is the natural and of course, ito yung limited na dimension. And pag wala nung tanggapin natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, mayroong isang dimension na dapat maintindihan natin. Tinatawag natin the spiritual dimension or the supernatural dimension. Naalala ko yung, ano, yung uh, book ni Paul Yung Gicho, okay? the fourth uh, dimension, okay? na, na kung saan sinabi niya, ang kailangan daw natin, ito sa dimension na ito, in order for us to experience the power of God, the presence of God, the authority of God. Alam mo, ang kailangan natin, sigaw natin, faith. Okay? Na kapag uh, naintindihan natin ito, no? mapapasa natin sa Hebrews 11, no? great men and women of God experience breakthroughs. They have experienced victory because of faith. Kaya nga napahalaga na maintindihan natin in this season ng ating buhay ngayon. Okay? Uh, yes, maraming mga teachings about faith. Nababasa natin uh, uh, sa books about faith. Pero gusto ko yung dalhin ngayon, okay, in a supernatural faith. Okay, pag-uusapan natin one of the great stories in the Bible na kung saan uh, paulit-ulit okay, na, na sinabi sa Bible na sa Bible ni Jesus, no, because of your faith, you are Healed. Sinabi ito ni Jesus doon sa babae na inaagasan ng dugo for 12 years. Sabi niya, because of your faith, you are healed. Sinabi ni ito ni Jesus kay blind Bartimaeus. Sinabi niya, because of your faith, you are healed. At uh, sinabi din ito ni Jesus kay, uh, tawag dito, kay uh, si... Yung centurion, okay? Sabi niya, because you believe, okay? Sabi niya, yung, yung, yung uh, because you believe, anong nangyari? Yung kanyang servant ay gumaling na. Okay? And uh, gusto ko nang i-highlight yun na sinabi ni Jesus, because of your faith. Hindi sinabi ni Jesus na because of my faith. Pero ang sabi ni Jesus, because of your faith. Bakit? Kasi sabi nga ng Hebrews 11 verse 6, And without faith, it is impossible to please Him. Okay? Sabi mo yung Bible, no? For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He reward those who seek Him. And uh, napakalaga na maintindihan natin okay, na pag-uusapan natin ngayon about faith. And sabi din ng 2 Chronicles 16 verse 9, I think nasa slide ko yan, Camille. Okay, sundan mo na lang ako. Sabi doon, For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong okay, on behalf of those whose heart is loyal to Him. Okay? to show himself strong. At actually, alam nyo ba, na ang Diyos ay naghahanap ngayon ng mga tao daw sa buong mundo 
upang ipakita, ipakilala ang kanyang sarili na siya daw ay strong. Ano ibig sabihin ng strong? Talagang siya ay malakas. Ano yun? Sakalam. Okay? <laughs> ang Diyos ay sakalam. Okay? Kanino? Sa mga taong loyal. Sa mga taong, okay, ang kanilang puso ay nasa Diyos. And gusto kong maintindihan natin. Okay? Thank God sa mga heroes of faith. Sila Abraham, sila Isaac, si Jacob, Daniel, David, okay, Samson, Jephthah, okay, the prophets, even the mga, mga apostol. Okay, because of their faith, okay, they conquered kingdoms. Okay, they do valiant things. They experience victories upon victories because of their faith. Pero gusto ko yung hamunin ngayon. Lahat ng mga nanonood, patay na sila. Wala na sila dito. Tayo ngayon. Sabi mo, ikaw. Sabi sa katabi mo, ikaw. Ikaw. Tayo. Tayo. Tayo ngayon ng buhay. And God has given us the opportunity to experience His power, His grace, okay, His authority. Kung maiintindihan natin itong salitang faith. Why? In the spiritual word, okay, ang medium of exchange is faith. If we have faith, we will experience great and mighty things. Kaya lang, pag pinag-usapan mo ang faith, pag pinag-usapan mo ang uh, uh, mag-church tayo, yung mga ibang tao, tatawanan ka lang. May mga taong hindi maniniwala. Bakit? Kasi nga sabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 14, sabi niya, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Kaya pag sinabi mong mag-service tayo, tatawanan ka lang. Okay? O pag sinabi natin, faith, maniwala ka lang. Okay? Ano sasabihin nila? Ay, nako, wala. Bye. Kasi nga sabi ng 1 Corinthians 2.14, yung mga tao daw na walang spirito ng Diyos sa kanila, sa kanila foolishness ito. Sa kanila walang kwenta ito. Kalukuhan yan. Nakuha natin? So, uh, how I pray sa umagang ito, okay, that the Spirit of God is with us. Kasi pag wala daw sa'yo ang Spirit ng Lord, ang pag-uusapan natin para sa'yo, foolishness. Diba? Isipin mo, maniniwala ka lang, gagaling ka. <laughs> Sibi mo, maniniwala ka lang yung problema mo, maayos. Maniniwala ka lang, mananampalataya ka lang, you will experience great things for God. Kaya, uh, how I pray na ang bawat isa po sa atin ngayon okay, ay talagang uh, uh, maintindihan natin. Sabi ko nga, we are living in a two world. The spiritual world and the natural world. Kaya nga, pag tinang nung kaya ngayon ah sabi ni ni Timothy at sabi ni Paul kay Timothy no fight the good fight of faith bakit kaya mo ah the moment that you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior the moment you surrender your life to Jesus Christ nagkaroon ng fight nagkaroon na ng away may nagkaroon ka ng kaaway bakit kasi alam niyo For so many years, nung hindi pa tinatanggap si Jesus Christ as your Lord and Savior, servant ka ni devil. Sinusunod natin yung gusto niya. But the moment okay, that we accepted Jesus Christ as Lord and Savior, diba, nawalan siya ng servant, nawalan siya ng kampun, kaya magagalit siya. Kaya mayroong fight. Pero yung uh, this fight, huwag kang matakot, this is a good fight, sabi ni Paul kay Timothy. Okay? Bakit? bakit? Kasi nga, bakit good fight, hindi bad fight? Kasi yung enemy natin, tinalo na ni Jesus. Sabi nga ng uh, Colossians 2.15, sabi doon na si Jesus Christ, tinanggalan niya na ng, ng, ano, tinanggalan na niya ng kapangyarihan. Okay, tinalo ni Jesus Christ ang ating kalaban. Kailan? Nung si Jesus Christ ay napako sa cross ng kalbaryo. So, ano kailangan lang natin ngayon is to really impose what the Lord Jesus Christ did on the cross. Kaya nga, ang, ang isang kailangan natin na maintindihan ngayon is, yung nga, uh, we need to activate itong faith na ito. And uh, sige po, gusto kong basahin natin in Mark chapter 5, verse 
25 to 34. Pag-uusapan natin dito ngayon yung babae na inagasan ng dugo for 12 years. Alam niyo no, sabi sa John, doon sa last chapter, sa kaysa la, 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 malapit sa last verse, sabi doon, kung isusulat daw ang lahat ng libro, isusulat daw lahat ng ginawa ng Panginoong Isos sa, sa libro, sabi doon, hindi daw kasya ang buong earth na paglalagyan okay, ng mga librong yon. Pero the fact na inalaw ng banal na espiritu na maisulat ang kwentong ito, okay, ang daming dapat matutunan. Okay, ba? Sige, samahan niyo po ako magbasa. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Mark 5, verse 25 to 34. Sa verse 25, sabi doon, And a woman was there who had been subject, subject to bleeding for 12 years. Verse 26, She had suffered a great deal under the care of many doctors and spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. Verse 27, When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Seven verse 29, Immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Verse 30, At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, Who touched my clothes? Verse 31, You see the people crowding against you, his disciples answered. And yet you can ask, Who touched me? Verse 32, But Jesus kept looking around to see who had done it. Verse 33, Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Okay? Ang galing lang, ano? Sabi ni Jesus, okay, ano sabi niya? Daughter, your faith has healed you. Ang galing lang. Kasi sabi ng, sabi ng Panginoon, no? Daughter, your faith has healed you. Ano daw nagpagaling doon sa babae? Yung kanyang faith. At the same word, sinabi ni Jesus kay Bartimeo sa Mark 10.52. Sinabi rin ni Jesus yan doon sa Centurion sa Matthew 8.13. Hindi ko na nailagay uh, sa slide. Okay? Napakahalaga na maintindihan natin. So, Yes, madaming mga tira sabi about faith. Pero ang tanong, what are the practical steps in order for us to have a supernatural faith or for us to have faith? Okay? So ituturo ko sa inyo ngayon, okay, steps to have supernatural faith. Why? Kasi alam ko, marami sa ating nangangailangan ng kagalingan. Okay? As as the leading of the Lord sa ating, uh, sa ating senior pastors, sa ating mga pastors, na kaya nga ang ating service ngayon okay is we'll have uh, tawag dito magkakaroon po tayo ng healing service okay so lahat ng mga may sakit na nanonood ngayon nakinig po kayo mabuti kung meron po kayong kap, ano uh, kapamilya na hindi nagjo-join pero may sakit i want to encourage you bago ako magsimula tawagin niyo na muna sila uh, kaya kung nasa hospital naman kayo okay please okay buksan niyo ang inyong Facebook o ang inyong mga YouTube channel and join us. Okay? Kung uh, hindi kayo available ngayon, mamayang 1 p.m. at mamayang 5, okay, join us. Okay? So, sige po, lahat ng inyong mga mag-anak o kapamilya, kaibigan na may sakit, bago po tayo magsimula, okay, tawagin nyo na po sila. Okay? Sige, uh, steps to have supernatural faith. Kasi nga, sabi ko nga, uh, itong supernatural faith, itong faith na ito, it will allow us to experience the supernatural power of God. Sabi nga ng Jesus sa babae, because of your faith. Daughter, your faith has healed you. Number one, okay, uh, steps to have supernatural faith. Number one is there to believe. Okay, sabi nyo nga, there to believe. There to believe. 
Okay, in Mark 5 verse 25 to 28, sabi dito, And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and, and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. Tapos sabi dito, okay, when she heard about Jesus, okay, pinahighlight ko dito yung ano, when she heard about Jesus, ano yun, narinig niya, okay, ano kayo narinig niya patungkol kay Jesus? Okay, so mahalaga yun eh. Uh, ito yung ano, uh, nung, 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 nung minimeditate ko ito, okay, ano kayo narinig niya patungkol kay Jesus? Siguro narinig niya, Okay, kasi alam niyo po, noong, noong panahon na, 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 na yon, si tuwing si Jesus Christ ay dumadating sa isang bayan o sa isang syudad, grabe no, ang daming mga tao okay, na nagsisiksikan, sumusunod kay Jesus, at karamihan doon may sakit. Okay? At uh, yung nga, uh, parang, ano yan, parang uh, fiesta tuwing dumadating si Jesus. At siguro no, na nagtaka tong babae na ito, Okay, ang daming tao. At uh, maaaring may pinag-uusapan kasi balitang-balita noon. Si Jesus Christ, sabi na si Jesus Christ, bumuhay ng patay. Si Jesus Christ, okay, nagpagaling ng bulag. Si Jesus Christ, nagpagaling ng lumpo. Si Jesus Christ, yung pipi, okay, nagsalita. Yung bingi, nakarinig. Yung mga uh, may ketong, pinagaling niya. So, balitang-balita. So, I believe, ito yung narinig ditong babaeng ito. Okay, when she heard about Jesus, narinig niya. Ano narinig niya? Si Jesus daw nagpapagaling. Si Jesus daw gumagawa ng himala. Okay, kaya anong ginawa ng babaeng ito? Okay, sabi, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Anong gusto mo maintindihan natin dito? No? In the middle of crisis. In the middle of her sufferings, she heard about Jesus. Mari na nunod ka ngayon, no? You're suffering from COVID-19, na virus, o merong kang cancer, o merong kang uh, na sa hospital ka, nagsa suffer ka. Anuman ang sufferings mo ngayon, anuman ang iyong pinagdadaanan sa mga oras na ito, kagaya ng babaeng ito. Okay, ito mas matindi kasi naubos na daw ang kanyang pera sa papagpapagamot. Nagpunta na daw siya sa iba't ibang klase ng mga doktor. At anong sabi dito? Imbis na bumuti, mas lalong lumala ang kanyang kalagayan. Okay? So, napapahalaga na maintindihan natin. No? She begin, okay, to believe. At nakita ko sa babaeng ito, Okay, grabe yung kanyang pagnanais, yung kanyang desire na gumaling. Kaya nga sabi ng Mark 5 verse 28, sabi dito, Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Grabe no? Sabi niya nga no, yung, yung nag-dare siya, na sabi niya, uh, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling na ako. I will be healed. Pero kung babalikan ninyo yung uh, verse 26, sabi dito, she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Naghirap na siya. Yet, instead of getting better, she grew worse. Okay? Pero, itong babaeng ito, matindi lang, ano? sabi niya, she dare to believe. Galing na sa iba't ibang doktor. Siguro kung ano-anong klase ng ginawa sa kanya. Uh, iba't ibang klase ng gamot ang pinainom sa kanya. Pero hindi, mas lalong lumala. Pero alam nyo, isang katangian nitong babaeng ito, hindi siya sumuko. Narinig niya lang siguro noon sa tuwing, Uy, may magaling na doktor dito. Uy, magaling na doktor dito. Uy, may magaling na doktor dito. Siguro lahat ng doktor na alam niyang magaling pupuntahan niya. Ako na din. Pero ngayon, narinig niya. Sabi niya, meron daw isang nagpapagaling. Meron daw isang gumagawa ng himala. Anong pangalan niya? Jesus! Si Jesus Christ! Ako na din. At ano ginawa niya? Sinimulan niyang sumunod. 
Hello. Alam niyo ba, uh, nung tinignan ko sa dictionary yung ibig sabihin ng dare, okay? To dare means to have enough courage or to have enough courage or confidence to do something. Ano pa? Okay? Uh, uh, to have enough courage to not to, to not be too afraid to do something. And ito pa, to do something that is difficult or that people are usually afraid to do or to tell someone to do something especially a way of showing courage. Grabe yung tapang nitong babaeng ito. Pasinin niyo ah. Para makita ko lang yung 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 uh, tapang ng babaeng ito. Kung anak mo 'yon. Okay, o kaya kapatid mo 'yon. Isipin niyo na lang, 12 years nang may sakit. Nakakita na ba kayo ng taong uh, limang taon nang may sakit o 10 years o 2 years? Sa ako nakikita ko sobrang payat na nitong babaeng ito. Sobrang hina na niya siguro. At nung nakita niya, narinig niya, nagkikipagkwentuhan at lumalabas na siya ng bahay, ano kayo sinabi ng nanay niya? O, oh, saan pupunta? <laughs> okay. Saan pupunta naman? Grabe siguro, no? Pero sabi niya, okay, she there. Grabe yung tapang niya. Kahit na siguro, pinapagalitan siya. Pero sabi niya, ayoko! Pupunta ko. Siguro sabi niya, hawakan ko rin yung lalay ng damit. Siguro nabanggit niya rin yun. Okay, sabi ito, naisip niya daw eh. Okay? Ano ba mangyayari pa sa atin if we really, if we dare to believe? Sabi nga ng Mark 9.23. Okay, ito sinabi ni Jesus doon sa tatay ng demonyak. Sabi niya, if you can. If you can. Sabi ni Jesus, everything is possible for one who believes. May sakit ka ngayon. Nagsasuffer ka ngayon. May problema kang pinagdadaanan ngayon. If you can, sabi ni Jesus, everything is possible. Everything is possible. Everything is possible for one who believes. Kahit hindi naniniwala yung mga tao sa paligid mo, ang mahalaga, ikaw naniniwala ka. Kasi sabi ni Jesus yun eh, if you can. And ano nangyari? Miracle happens. Sabi pa ng John 14 verse 12. Okay? These are, these are words of Jesus Christ. Sabi ni Jesus, Verily, uh, very truly, very truly, I tell you, sabi ni Jesus, whoever believes in me, hello, whoever, ano ibig sabihin lang, whoever, Bata, matanda, lalaki, babae, mahaba buhok, maikse, kulot, payat, pataba, matangkad, maliit. Hello, whoever believes in me, sabi ni Jesus, will do the works I have been doing. Ano ba ginawa ni Jesus? Bumuhay ng patay, nagpagaling ng may sakit. Yung lumpo lumakad, yung bulag nakakita, yung pipi nagsalita. Yung bingi, nakarinig. Hello? Sabi niya, if, and whoever believes in me will do the works. Ang tanong, do you dare to believe? Do you have the courage to believe? Church, tandaan niyo, panahon natin to ngayon. Tayo ang buhay ngayon. Tayo nakakarinig ngayon. Nung narinig niyo itong babae na si Jesus nagpapagaling, ang ginawa niya, Nagkaroon siya ng courage. Diner niya. Sabi niya, bagaling ako. Hello. Number one steps to experience supernatural. Faith. Dare to believe. Number two. Uh, kaya sabi dito, receive a word. We need the word. Basahin natin ulit yung ano, Mark 5, 25 to 27 para marinig natin ng paulit ulit. Sige, samahan niyo po ako magbasa. Okay? Kasi there is power when we hear the Word of God. There is power when we declare the Word of God. Mamaya, mas pag-uusapan natin yan. Mark 5, verse 25 to 27, And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. Verse 27, When she heard about Jesus, 
she came up behind in the crowd and touched his cloak. So, when she heard, okay, she received a word. I mean, word na yon. Si Jesus nagpapagaling. Si Jesus gumagawa ng himala. Si Jesus, hello, mahal na mahal niya tayo. Si Jesus gumagawa pa rin ng himala ngayon. Okay, alam niyo ba, bakit mahalaga na marinig mo yung yung ginagawa ni Jesus? Kasi sabi ng Romans 10:17, sabi dito, so then faith come by hearing and hearing by the word of God. Paano ka magkakaroon daw ng faith? When you hear the word of God. Kaya nga pa ulit-ulit itong binabasa eh. When you hear the word of God. At ito gusto rin maintindihan natin. We have two, uh, two sets of ears. Our, our natural or physical ears. And also our spiritual ears. Kapag nagkaroon ka ng remo word. Pag nagkaroon ka. Okay, kaya nga misan, ang Bible, no, ang daming promises sa word of God. Ang daming story sa Bible. But when I meditate the word of God, when I asking God, Lord, anong mensahe? Anong, anong gusto mong principle? Anong gusto mong story ang isi-share ko? And hindi mawala sa isipan ko okay, ang, ang story ng babaeng ito. And uh, although meron akong outline na naginawa, pero ini, i, ito, yung, ito yung nangungusap na patuloy sa akin. So sabi ko, sige Lord, I will, I will share this word. Kasi kin, sinir na ito ni Pastor Levi nung ano eh, nung... Uh, Uh, nung, nung Friday. Okay? So, sabi ko, ito pa rin ng patuloy. Okay? So, pag-usapan natin. So, so, faith comes by hearing and hearing. Anong nangyari ito sa babae? She heard a word about Jesus. Bakit? Kasi the word of God brings hope. Faith rise up. Okay? Kapag merong word. Alam niyo ba itong babaeng ito, no? Nung narinig niya patungkol kay Jesus, nag-iba yung kanyang mindset. Siguro, nagkaroon siya ng pag-asa. Nung narinig niya, si Jesus nagpapagaling. Si Jesus gumagawa ng himala. Hello? Ito, mas mati din narinig niya. Si Jesus! Okay? Nasa bayan! Si Jesus! Dadaan! Okay? Tapos nung narinig niya, si Jesus! Nakalagpas na! Ang layo na! Okay? So, yun may rinig mo siya narinig ng word. Ah, kaya nung narinig yung word, suddenly, no? Kasi y- y- yung, yung, yung faith niya nag- nag-rise up. Pero nga, gusto ko maintindihan natin. Sabi ng Isaiah 55 verse 11, bakit mahalaga yung word ng Lord? Sabi dito, sabi ng God, no? Kay Isaiah, So is my word that goes out from my mouth. Tignan nyo, ha? It will not return to me empty. But it will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Ano sinasabi nito ng Lord? Sabi ng Lord, yung salita ko na lumalabas sa aking bibig, hindi babalik. Okay? Na hindi natatapos. Okay? Yung desire. Alam nyo ito, isa-isa sa mga uh, gusto kong uh, maintindihan natin. Yung kwentong ito, Actually, si Jesus, papunta siya kay Jairus. At habang naglalakad sila, sino si Jairus? Isa itong uh, uh, leader sa Israel, okay, na yung kanyang anak, may sakit. At habang papunta na sila kay Jairus, no, itong babaeng ito, sumingit sa eksena. Pero gusto kong maintindihan natin, no, kahit gaano kabisi si Jesus, kahit si Jesus papunta na sa isang taong, may appointment na siya eh. Pero may sumingit. Sino? Itong babaeng ito. At ang galing lang kasi siningit din sa Bible. Eh. Pinakita dito ang puso ng ating Panginoon. Na ang puso niya, okay, meron siyang compassion, pagmamahal okay, sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Pinakita dito, pinakita dito sa kwentong ito that Jesus okay, is willing Okay, na maistorbo sa kanyang lakad para tugunan at harapin ang isang taong nangangailangan ng kanyang tulong. Hindi aksidente yung pinagdadaanan mo ngayon. 
hindi aksidente na ikaw ay nakikinig at nanunood at nag-join ngayon. Lalo na kung meron kang sakit. Pinapakita dito sa kwentong ito that Jesus loves to help. That Jesus, okay, grabe yung kanyang compassion. Kaya nga, uh, even our senior pastor, Pastor Carlo, nung, yun nga, yung nalaman niya na maraming mga nagkakasakit. Kasi yung mga inabot ng mga kakasakit ngayon, dati hindi namin kilala eh. Pero ngayon, kilala na namin. May mga members na nga tayo, even some pastors na may sakit. Kaya nga, anong kailangan natin na i-share? Nasaan ang church sa panahon na ito? Actually, no, minsan na ba nag-pipray ako? Sabi ko, Lord, okay, kung may ini-interview sa TV, di ba, pinu- ini- pinu- sino mga ini-interview? Mga doctors, yes, press card sa mga doctors. Pero, bakit wala yatang pastor na ini-interview? Wala yatang pastor na o apostol o evangelist? Nasaan yung mga leaders ng church ngayon? Nasasabihin na, we have the cure. We have the, the answer to the needs ng mundong ito. Sino? Si Jesus! Faith! Hello! Kaya thank God, no? Nung, nung nalit si Pastor Carlo, sabi niya, ngayong Sunday, okay, kakandak tayo ng uh, healing service. And how I pray, okay, na ma-activate yung faith mo ngayong oras na ito. Bakit? Kasi yan ang sikreto para ikaw ay makalaya dun sa sufferings mo. Ikaw ay gumaling sa pinagdadaan na mong sakit ngayon or whatever circumstances na pinagdadaanan mo, sabi ng Diyos, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but it will but will accomplish what I desire and achieve the purpose of which I sent it. Ano yung word na sinabi ng Panginoon? In Isaiah 53, sabi niya, by His stripes, you are healed. Ano yung word na lumabas? By the stripes of Jesus Christ, you are healed. Sorry, wala sa slide. Okay, nakalimutan ko na ilagay. Pero ano sinabi ni Jesus? By the stripes of Jesus Christ, magaling ka na. Kailan nilatigo si Jesus? 2,000 years ago. Nung siya pinako sa cross ng Kalbaryo. Nung sinigaw ni Jesus, It is finished! Okay? Kailan niya sinabi yun? 2,000 years ago. Nung sinabi pa ni Jesus, Father, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Di ba? Sabi ni Pastor Carlo doon sa preaching niya, may, may connection daw yung forgiveness ng ating kasalanan at doon sa healing. Sinabi na ni Jesus yun 2,000 years ago. Anong sabi ng Isaiah 55 verse 11? The word of God will not return empty but it will accomplish what I desire. What's the desire of God? Okay, anong desire ng God? Gumaling ka. Anong desire ng God? Okay, makalaya ka sa ano mang pinagdadaanan mo. Masolusyonan yung problema natin. Okay? So, ano yung uh, dalawang step? Number one is dare to believe. Do you believe? Okay? And number two, ano yung number two? Re- receive a word. Ito, number three. Okay, pag may word ka na, visualize your miracle. Visualize your miracle. One of the greatest gifts that God has given us is the ability to think, the ability to visualize, okay? the ability to dream, the ability to have vision. Tinan yung babae. In Mark 5 verse 28, sabi dito, because she thought, because she thought, inisip niya. Okay? Intentionally, she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Anong inisip niya? Kaya mo bang isipin? Magaling ka na. Kaya mo bang isipin? Gagaling ka. Kayo bang isipin? You will become victorious. Hello? Makakalaya ka. Kung ano mang problema pinagdadaanan mo ngayon, ang tanong, nakikita mo ba? 
These principles, no, sinulat ito sa Bible, no? Actually, in Colossians 3, chapter, Colossians 3, verse 2, sabi dito, Set your minds on things above, not on earthly things. Tira niya, sabi dito ni Paul, Set your minds. Ano ibig sabihin lang, set your minds. You focus your mind. Okay? You, o oh, pwede kong sabihin ganito, parang di ba, iset mo nga yung ano, alarm. Ano ibig sabihin ng set your alarm? Parang i-program. Actually, natuling ng kuto sa amplified version, no? Yung Colossians 3 verse 2. Ang galing lang sabi dito, set your mind and keep focus. I-focus mo daw yung mind mo. Sino ditong, di ba? Inisip mo, may sakit ako. Oh God, may sakit ako na ko. Lalala ito. Mamamatay na ako. Ano ba nasa isip mo? Hello? Wala kang pera ngayon. Ano ko? Mag-inap na ako. Ano ko? Magugutom na kami. Mamamatay na kami sa gutom. Anong like? Anong na-visualize mo? The Bible, the Word of God, okay, is telling us, set your mind and keep focus habitually. So, hindi yung minsan, ah, naisip ko ito. Hindi, you need to habitually focus your mind. Magaling na ako, magaling na ako, magaling na ako, magaling na ako, magaling na ako. Hello? Napahalaga. This is a principle of life. Hindi yung parang magaling na, hindi magaling na. You really put your whole, okay, your whole attention. Na alam ko, hindi madali yun eh. Kasi naranasan namin nito eh. Naalala ko noon, nung bagong kasal kami ni Pastor Alotis, nine or ten months kaming kasal. Okay? Na-diagnose siya ng sakit na yung kinamatay ni Rico yan. Anong sakit na yun? Uh, pancreatitis. Nasabi ng doktor, naririnig ko, naririnig ng biyanan ko si Pastor Alorna, naririnig ni Lotis, sabi ng doktor, matutulog lang kayo, misis, mamaya, baka mamamatay na kayo. E kaso nung time na yun, wala kaming pera. Anong meron kami? Faith. Sabi ng biyanan ko, sabi ni Pastor Alorna, ako, pinagaling ako ng Diyos sa, sa bato. Pagkagalingin ka. Grabe yung faith ng biyanan ko. Kaya nga sabi ko, sige honey, kinumbinsi ko si Lotis. Sabi ko, okay, maniwala tayo sa Diyos. Pagkagalingin kaya. Pero ang isang ginawa ko noon na mahirap is to visualize yung asawa ko umiiyak. Pero kailangan ko siyang makita. Okay? na lalabas na kami sa kwarto. Umuuwi na kami. Magaling na siya. Alam ko visualize na hindi na siya nakahiga doon. Eh. Tanong, nabivisualize mo ba na magaling ka na? Naiimagine mo ba? Ito inisip niya eh. At, alam ko, pag lalo may may sakit. Si Lotus nung iiyak nun eh. Pero sabi ko, honey, magaling ka na. Honey, magaling ka na. Honey, magaling ka na. Sabi dito, set your mind and keep focus. I-focus mo. Okay, naalala ko, di ba, yung, yung, alam nyo yung mga telescope noon? Ang telescope noon, uh, nakadesign yun para makakita ka ng malayo eh. Pero merong ina-adjust doon eh, para i-focus mo. Para makita mo ng malinaw. Kasi pag hindi mo i-focus, malabo. Sino dito magpipicture minsan, di ba? And yung subject mo, yung gusto mong picturean. Pero ang daming nakikita. Pero, ayun nga, pag finocus mo, So, what does it mean to focus? Ay, mahalaga yung word ng Lord sa sa'yo eh. Mahalaga yung word. Kaya nga mahalaga, nag-cutie ka eh. Kaya mahalaga, nagbabasa ka. Hindi lang nagbabasa, nag-aaral ka, tinututukan mo yung Bible. Hello? Ito ah, ang ganda rin ng, ano, ng The Passions Translation sa TPP. Sabi niya, yes! Sabi niya, feast on all the treasures of the heavenly realm. Ito, and fill your thoughts with heavenly realities. Wow! Okay? And not with the distractions of the natural realm. Ang galing ng TPT, sabi niya. Okay? Fill, punuin mo daw yung thoughts mo with heavenly realities. Tapos sinabi ko kanina, we are living in a two world. Okay? Yung heavenly realm and the physical realm. Sabi dito ni ni, ni Paul do, sa TTT. Okay, punuin mo daw. Ano ipupunuin mo? Si Jesus nagpapagaling. Si Jesus gumagawa pa rin ng himala. Nung si Jesus Christ ay napako sa cross at 
tumulo ang kanyang dugo. Sabi niya sa pamagitan ng kanyang mga latay, gumaling ka na. Kaya mo bang isipin yun? Kaya mo bang isipin ngayon nung si Jesus Christ pinako sa cross, nung si Jesus Christ kinurunahan ng timik, nung si Jesus Christ tinusok sa kanyang tagilirat, lahat ng dugo okay, na dumali sa kanyang katawan, ang purpose nun, pagalingin ka sa iyong sakit. That's the power of the blood of Jesus. Hello? So, ano nga gawin mo ngayon? Learn to focus your mind. Okay? O kaya sinasabi mo, uh, ay, naku, pangit ako. Okay. Pangit ang picture ko. Naku, patay na ako. Naku, paano ako mabubuhay? Ay, naku, ang late ng sweldo ko. Ay, walang benta. Ay, walang kita. Kung yun ang parating nasa isip mo, hello, kung yun ang finofocus mo, yun ang mangyayari. This is a principle from the Word of God. So how do you change the picture in your mind? Dare to believe. Receive a word. Hello? Ano, 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 Paint a picture in your mind. Anong picture yon? Sabi ni Paul. Okay? Set your minds on things above. Hello? Napakahalaga po ito na maintindihan natin. Yung babae, payat na payat siya. Di ba? Pero nakikita niya picture. Maganda na katawan niya. Hello? Guro, pagod na pagod na siya. Pero nung narinig niya yung ginagawa ni Jesus Christ, mahalaga yung word, narinig niya, nagpapagaling. Ang ginawa niya, okay, inisip niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus. Kagaling na ako. Hello? Kailan ka huling nag-visualize na ikaw ay magtatagumpay? Kailan ka huling nag-visualize na okay, mawawala na itong COVID na ito? Kailan ka nag-visualize na lalabas na ako sa hospital na ito? Magaling na ako. Makakabuhay na ako ng normal. Learn to visualize. Hello, mga estudyante. Naku, parang wala kang pinabangit. Ang hirap ng modules! Ang hirap ng modules! Ano nangyayari? Oh, mahirap talaga. Di mo magagawa. Kasi iniisip mo parati, mahirap eh. Why not ask God, Lord, give me the grace. Give me wisdom. Sabi ng Bible, di ba? If you need wisdom, ask for wisdom. Hello? Ano sino pinipicture niya? Oy, gumaganda buhay namin. Uma Picture mo yun. Umaasenso kami. Ito ah. Kapag poro negative ang nasa isip mo, actually, that is a demonic attack. Naalala ko yung sinabi ng ni, ni, ni Pastor Cesar. Sabi niya, negative thoughts are influenced by a demon. Negative thoughts. Kaya nga sabi ni Paul, no? whatsoever, okay, whatsoever is tr true, whatsoever is lovely, whatsoever is of good, okay, repute. Sabi niya, think or dwell on these things. Sabi niya, every good and perfect gift is from above. A wisdom that comes from above, okay, is first. Okay, nakuha natin, mahalaga yun eh. Kaya yun, ano ba yung niisip mo? To visualize means to paint the right picture in your mind. Paint the right picture in your mind. And of course, number four, declare your miracle. Declare your miracle. Tira nyo ha. Mark 5.28. Sabi ng babae, okay, uh, sorry, no, mali yata na ilagay. Put your faith into action. Meron ba isa? Okay. Declare your miracle. Sabi dito, no, in Proverbs, ano, Mark 5.28. Sabi dito, because she thought, okay, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Ano sa nabi niya? I will be healed. She declared her miracle. I will be healed. Kailan niya dineclare yun? Nung nasa, I believe, ano eh, nagpipray siya, I will be healed. Hindi mo idideclare ito na, oh, darig na ako! Hindi ganun. You declared in your prayer. You declared in the spiritual realm. Kahit na ibulong, I will be healed. I will be healed. 
Pero merong isang story din, no? Si Blind Bartimaeus. Okay. Si Blind Bartimaeus. Ano ginawa niya? Si Blind Bartimaeus sumigaw. Sabi niya, Jesus! Son of David! Have mercy on me! Sabi, huy, 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 huy. Pinahinto siya. Pero sinabi ni Jesus, sabi, sabi ni Blind Bartimaeus, sabi, bas nila kasi niya, Jesus! Son of David! Have mercy on me! Narinig siya ni Jesus. When was the last time you really shout in your prayer. Hello? Bakit? Kasi pag sumisigaw ka, sinasabi mo, disperado ka. Kailan sumisigaw ng isang tao? Pag may sa emergency. Pag kailangan, kailangan na. Alam niyo ba, sa Bible, no? Okay, sabi ni Pastor Carlo, lahat ng mga taong sumigaw o nag-pray na disperado, sila yung nakaranas ng imala. Itong babaeng to, disperado eh. Mahina siya. Okay? Si Blind Bartimaeus, disperado. Hello? Yung sinturyon, disperado. Tako natin, yung tatay ng demonyak, disperado. Lahat ng mga disperado na makaranas, na himala, tinugon ng Diyos. Hello, church? When was the last time you really cried out? And you say, Lord! Ikaw lang ang kailangan ko. Lord! Ikaw lang makakapagpagaling sa akin. Lord! Hello, church. Declare your miracle. Alam nyo ba, in Proverbs 18 verse 21, sabi dito, Death and life are in the power of the tongue. Death and life are in the power of the tongue. Makapangyarihan daw yung, ano, yung salita mo. Actually, in the TPT, ang galing nito, sa TPT, sabi dito, your words are so powerful. Wow! Your words are so powerful that they will kill or give life. Hello! And the talkative person will reap the consequences. Actually, you will reap the consequences of your words. Ano lumalabas sa bibig mo? Hello! Is it the word of God? Nako na din, napakalaga na maintindihan natin to. Declare the word of God. Declare that you are healed. Ibig na kung anong-anong negative ang lumalabas sa bibig mo, why not speak the word of the Lord? Nako na din, lalalain niyo no, in, in Matthew chapter 8 verse 8, ito yung centurion. Ito yung centurion na kunarin nung ito yung nung kausap niya si Jesus. The centurion answered and said, "Lord, sabi niya, I am not worthy that you should come under my roof. Pero sabi niya, but only speak a word. Sabi niya, Lord, just speak the word and my servant will be healed. Bakit? Kasi naintindihan ng sinto. Sabi niya, bakit, Lord, I am also a man of authority. Pag sinabi ko sa taong ito, punta ka doon, pupunta ka sa iyo, halika. Pag sinabi ko, gawin mo to. Itong sinto yun na ito, alam niya yung authority niya. Sabi niya, Jesus, your words are also powerful. Kung merong may sakit, sabi mo, gumaling, gagaling na. Sabi niya, Jesus, just speak a word. At anong nangyari? Jesus, sabi niya, uwi ka na. Magaling na yung servant ko. Church, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13 verse 8. Nagpapagaling ang Diyos. Blend ko yung Isaiah 55 verse 11. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but it will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Sabi ni Jesus, do you believe? If you believe the works that I do, you will do also. And you will do greater things. John 14.12 You will do greater things. I want to believe God for greater things today. Okay? Yung mga ibang pinagaling ni Jesus, may physical touch. Pero, yung, yung uh, tagpo nila nung sinturyon, sabi niya, Jesus, sabi niya, hindi mo na kinakailangan pumunta doon sa bahay ko. Hindi ako karapat dapat. Just... Speak the word. 
sa lahat po ng may sakit. The word of Jesus, sabi niya, it is finished. Pansinin niyo, babasa sa gospel. Lahat ng lumapit kay Jesus na may sakit. Lahat ng mga nagtanong kay Jesus. Hello. Tinugun niya. I want to challenge you right now. Okay? The four steps in order for us to experience, okay, yung supernatural faith naman is there to believe. Come on. Begin to believe in your mind right now. Okay? Uh, and begin, okay, to receive a word. Ano yung word ng Lord sa atin? Okay? The word of God is you are healed by the stripes of Jesus Christ. You are healed. Okay? At ano yung number three? Okay? We need to declare. Ano no, you say, uh, you, we need to visualize. Nakikita mo ba na magaling ka na? Come on, paint a picture. Paint a picture of victory. Paint a picture of na lumalabas ka na. Come on, you paint a picture. Let's paint a picture na mawawala na itong COVID na ito. Let's paint a picture, okay, na ikaw ay malaya na sa anumang problema pinagdadaanan mo ngayon. Come on, begin to paint a picture and declare. Come on, begin to declare. Nasa bahay ka lang ngayon. Sabi mo, ah, magaling na ako. Ano kailan may declare? Magaling na ako. Okay, lalaya na ako. Ano mang sakit niyan, ano mang sufferings meron ka, come on, begin to declare. Hello, church. And, uh, yun nga, bago, bago, bago tayo mag-pray, I want us to uh, uh, listen to this song by Don Moen. Okay, actually, no, I've been praying for a word. And habang kinakanta natin, no, sabayan natin si EJ habang kakantahin niya, na sabi niya, I am the God that He let me Come on, begin to dare to believe. And uh, yun nga, we will pray, we will, we will ask later to mga pastors natin, mga panelists natin, to pray sa lahat po ng mga may sakit. Come on, let's just uh, uh, listen to this song and meditate on this song. And it's really believe. Parang si God ang kumakawit sa atin ngayon. Come on, EJ, let's worship. I am the God that He let thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that He led thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that He led thee. I am the Lord, your healer. You said, I said my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. Come on, let's say this. You are the God. You are the God that He left me. You are the Lord, my healer. You sent Your Word and You healed my disease. 
You are the Lord, my healer. You are the Lord. You are the God that He left me. You are the God, my healer. You sent Your Word and You healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord. You are the God that He left me. You are the Lord, my healer. You sent Your Word and You healed my disease. You are the Lord, my healer. One more time, and declare, you are the God that healed me. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent you. And you heal my disease. You are the Lord, my healer. Hallelujah, God. We declare and we believe you are the God who is our healer. Lord, you spoke your word. That God, by the stripes of Jesus Christ, we are healed. At sinabi mo, Panginoon, doon sa babae. Hallelujah. That by the stripes of Jesus Christ, or she, by, by her faith, she is healed. And now church, no? yung, yung, yung number five, put your faith into action. Sabi ng Mark 5.27, When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Hindi sapat na naniniwala ka. Hindi sapat na meron kang word. Hindi sapat na meron kang diniklare mo. Okay? At uh, yun nga, you paint a picture. Napakahalaga. To put your faith into action. Kasi sabi ng James 2.17, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Ang isang pinakamatinding challenge sa babaeng ito, okay, nung siya ay tumayo, bumangon, at talagang siya ay nakipagsiksikan. Nung inaaral ko po itong kwentong ito, sabi ng mga Bible scholars, ang sakit niya daw ay cancer sa ovary. At itong babaeng ito, okay, 12 years nang may cancer. Grabe, ano? Ako, marami na akong pinag-print ng mga may cancer. Misan, 3 years, 4 years, 5 years. Wala na eh. Pero ito, umabot siya ng 12 years. Matiti. Yung pagbangon niya at pagtayo niya, at sabi nga nila, no, itong cancer na ito, mabaho. Kaya paano siya nakipagsiksikan? Ito lang, na ini-imagine ko. Paano siya nakipagsiksikan? At actually, kung babasahin ninyo noon, sa Old Testament, Okay, kapag ang isang babae ay nahawakan ng isang video, okay, siya rin ay unclean. Kaya kaya paano siya nakalapit? Bukod sa mabahong siya. Okay, kasi diniregla siya. At eh, pag lumalapit siya, iniiwasan siya. At siguro sa sobrang hina na niya, natumba siya. At nung natumba siya, kasi medyo malayo na si Jesus, doon niya nahawakan yung lelayan ng dami. Hello. And Jesus spoke the word that answers her desires some prayer. Mark 5:25 as of verse 34. Sabi niya dito, he said to her, daughter, your faith has healed you. Your faith 
has healed you. Hindi sinabi ni Jesus, my faith has healed you. Church, you have the faith. Okay? Para makaranas ng Himala ngayon. Ano yung secret? Okay? Dare to believe. Dare to believe. Maaari yung sinasabi mo, sabi na sa'yo, ano, 50-50 na, alanganin na. Okay? Dare to believe. Right now, dare to believe. Mamaya, kasama ko yung mga pastors sa some of the panelists. We will pray for you. We will believe God for a miracle. And napakahalaga na maintindihan natin, okay, that Jesus Christ is the great healer. Hindi si Pastor Sandy, hindi si Pastor Carlo, hindi yung mga pastors ng ba- bawat satellite. So, kung maisip natin yun, okay, you put it in your mind, Jesus Christ is the great healer. Jesus Christ is the miracle worker. Jesus Christ is the one who died on the cross of Calvary. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesus Christ will heal you today. Come on, begin to believe. Begin to believe. Begin to believe. At ngayong, ngayong umaga, no, in, in, in obedience, Okay, doon sa binigay na word sa ating mga pastors in James chapter 5 verse 13 to 14. Okay? Pamit tatawagin ko yung mga panel. Sabi dito, is anyone among you suffering? Is anyone among you suffering? Let him pray. Kaya nga meron tayong don't watch every day. Kaya may prayer meeting tayo. Is anyone cheerful? Let him sing psalms. Is anyone among you sick? Meron bang may sakit sa inyo? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. In obedience to this word, tatawagin ko yung mga panelists. Ito, sa lahat po ng mga may sakit ngayon, I want to uh, uh, ask you, no, kumuha kayo ng oil. Okay, kumuha kayo ng oil. Come on, I'll give you mga 30 seconds, so one minute. No? Kuha kayo ng oil. Okay? At uh, i-anoint kayo ngayon ng mga kasama niyo sa bahay. Kung wala kang kasama, mag-isa mo, i-anoint mo sarili mo. Kasi sabi dito, okay, let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. At sabi sa verse 15, at yung faith daw, mapagaling at mapapatawan ang taong may sakit. Okay? And uh, of course, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, Okay, hindi namin alam kung anong sakit ninyo. Okay, sa, sa YouTube, sa Facebook, okay, you can send your prayer request. Okay, specific. Sabi yung ano yung sakit ninyo and we want to pray for you. Okay, and we will believe God for a uh, healing ngayon. Okay, sige po, uh, tinatawagan ko po ang mga uh, panelists and lahat po ng mga nasa Facebook at saka sa YouTube We will pray for you. Kasama ko mga pastors uh, ngayon. And uh, sige po, kuha kayo ng oil. Okay? Kuha kayo ng oil. Uh, sorry no, ngayon ko lang na, ngayon lang ang nagrema sa akin na kumuha ng oil. Okay? And we will pray for you. Sige po, sabay-sabay. No? Hindi lang po ako magpipray. Sasamahan po ako ng lahat ng mga pastors na kasama ko sa Zoom. And we will believe God for a miracle of healing. Sige po, kuha ko ng oil. Lahat po ng mga may sakit ngayon, kuha ng oil. Cancer, COVID, okay. Uh, sige po, and, uh, virtually, no? I have oil. Okay. I have oil. Okay, anoin ko siguro itong, ano, uh, mag-anoin ako dito sa kasama ko. Okay, as a point. Okay, oh, I will anoin yung. Come on. Sige po, mag-message po kayo sa YouTube. Mag-message po kayo sa Facebook kung anong sakit meron kayo and our pastors will pray for you we will uh, unite okay magkakaisa po kami ngayon na ipapanalangin po specific ang inyong mga uh, panalangin you're watching destiny church 
If you would like to check more resources or donate to this ministry, you can download the Destiny Church PH official app or log on to www.destinychurch.org.ph slash give.